আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু প্যাসিভ জার্নাল পডকাস্ট আজকে আমি আছি আপনাদের সাথে হোস্ট তানভীর ইশরাক এবং আমাদের সাথে আছেন একজন অ্যামেজিং গেস্ট মাসুদ রহমান ভাই তো মাসুদ ভাই হলেন বেসিক্যালি একজন প্রফেশনাল কন্টেন্ট রাইটার তো আমরা মাসুদ ভাইয়ের কাছ থেকে আজকে তার ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার গল্পটা শুনবো তো মাসুদ ভাইয়ের কাছে যাওয়ার আগে আমার একটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়ার আছে আপনারা হয়তো বা অনেকেই প্যাসিভ জার্নালের নামটা প্রথমবারের মতো শুনেছিলেন দু সালে মূলত খালিদ ফারহান ভাইয়ের ডিজিটাল মার্কেটিং শেখার যে প্ল্যাটফর্মটা এটা দু সালে শুরু হয় প্যাসিভ জার্নাল নামে এবং দু সালের দিকে তিনি এটার নাম পরিবর্তন করে রাখেন একাডেমি আপনারা হয়তো বা অনেকেই এটাকে একাডেমি নামে চেনেন কিন্তু এখন থেকে আপনারা আবার একাডেমিকে সেই পূর্বের নামেই চিনবেন এটার নাম হয়ে যাচ্ছে প্যাসিভ জার্নাল তো প্যাসিভ জার্নাল সম্পর্কে যদি আমরা আপনারা আরো জানতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা ভিজিট করতে পারেন প্যাসিভ জার্নাল ডট কম ওকে আর দেরি না করে আমরা আমাদের গেস্টের কাছে ফেরত যাই মাসুদ ভাইয়ের কাছ থেকে তার অ্যামেজিং গল্পটা শুনবো ওয়েলকাম টু আওয়ার এপিসোড মাসুদ ভাইয়া কেমন আছেন ধন্যবাদ উৎস ভাইয়া এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি ভালো আছি এবং আমি তাহলে আমার পরিচয় দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি আমার নাম হচ্ছে শাহ মোহাম্মদ মাস্টার রহমান আমি মূলত থাকি গাইবান্ধায় পড়াশোনা করেছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষাতে আমি বিবিএ করি এবং হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করি আর কি এটা হচ্ছে আমার মোটামুটি পড়াশোনার মাসুদ ভাই আপনাকে আমি প্রথমেই আপনার কাছ থেকে দুটো ইনফরমেশন জানতে চাইবো বেসিকলি প্রথম ইনফরমেশনটা হচ্ছে গিয়ে আপনি কবে নাগাদ কন্টেন্ট রাইটিং এই ফিল্ডটাতে কাজকর্ম শুরু করেছেন এবং দ্বিতীয় ইনফরমেশনটা খুব ক্যাজুয়ালি যদি বলি আপনি এখন পর্যন্ত কন্টেন্ট রাইটিং এ কাজকর্ম করে বাংলা টাকায় ঠিক কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট জেনারেট করতে পেরেছেন যদি আপনি উল্লেখ করেন ইট উইল বি ভেরি নাইস আচ্ছা কন্টেন্ট রাইটিং বলতে বর্তমানে আমি আসলে কন্টেন্ট রাইটিং ইংরেজিতে যেটা এটা শুরু করি দুই হাজার মানে গত গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দুই সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত এক বছর হলো আমি কন্টেন্ট রাইটিং এর সাথে যুক্ত আর আমি এই এক বছরে কন্টেন্ট রাইটিং করে প্রায় চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার কাছাকাছি আয় করে ফেলেছি ভেরি নাইস ভাইয়া ভেরি নাইস আচ্ছা আপনি বলেন ভাইয়া যে আপনার কেন মনে হলো যে কন্টেন্ট রাইটিংটাকে অ্যাজ এ প্রফেশন হিসেবে নেওয়া যায় বা কন্টেন্ট রাইটিং ফিল্ডে আপনার যাত্রাটা ঠিক কিভাবে শুরু হয়েছিল আপনি যদি আপনার স্টোরিটা আমাদেরকে একটু শুরু থেকে বলেন আচ্ছা কন্টেন্ট রাইটিং এর স্টোরিটা বলতে গেলে আমাকে একটু পেছনের দিকে যেতে হবে একদম বহুদিন আগের পেছনের দিকে যেতে হবে আমি আগে কন্টেন্ট লিখতাম তবে সেটা বাংলায় লিখতাম এবং সেটা হচ্ছে দুই হাজার পাঁচ পাঁচ ছয় সাল থেকে আমার লেখালেখি শুরু হয় তো তখন আসলে মূলত আমি লিখতাম আপনার তখন বাংলাদেশে কিছু আইটি ম্যাগাজিন ছিল যেমন অন্য দিন পাবলিকেশনস এর কম্পিউটার টু মোরো একটা পত্রিকা ছিল তারপরে টেকনোলজি টুরে নামে একটা ম্যাগাজিন ছিল এখনো আসতে কিনা আমি জানি না আর প্রথম আলোর কম্পিউটার প্রতিদিন বিভাগ ছিল তখন এখন আসে কিনা আমি জানি না বিভাগটা এখনো থাকার কথা তো ওখানে মূলত আসলে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স গেমিং এগুলো নিয়ে লিখতাম চিট কোড এটা হচ্ছে প্রথম আলোতে লিখতাম আর গেম রিভিউ লিখতাম হচ্ছে টেকনোলজি টু ডেতে তো আমার যখন লেখালেখির যাত্রাটা শুরু হয় এটা তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি আর কি এইটা বাংলায় লেখালেখি শুরু করি এইটা হচ্ছে আমার একেবারেই শুরুর গল্প কিন্তু কন্টেন্ট রাইটিং কে যে আসলে ক্যারিয়ার হিসাবে নেওয়া যায় এটা আমি তখনও জানতাম না এটা আমি জানতে পারছি দুই সালের শেষের দিকে এসে আচ্ছা ঠিক আছে দু হাজার বিশ সালে আপনি প্রথমবারের মতো জানতে পারলেন যে কন্টেন্ট রাইটিং শেষের দিকে তো বেসিকলি কিভাবে জানতে পেরেছিলেন যে কন্টেন্ট রাইটিংটাকে অ্যাজ এ প্রফেশন নেওয়া যায় এবং এখানে আপনি অ্যাপ্রোচটা কিভাবে করেছিলেন আপনি আমি আপনার ওই গল্পটা শুনতে চাচ্ছি যে ঠিক কোন সিচুয়েশনে জানতে পারলেন কোন সোর্স থেকে জানতে পারলেন এবং আপনার শুরুটা কিভাবে হলো আচ্ছা কন্টেন্ট রাইটিং করে যে আসলে ইনকাম করা যায় এই জিনিসটা আমি একেবারেই জানতাম না আমি একেবারেই জানতাম না তো এগুলো বলতে গেলে অবশ্য আরো পিছনের কিছু গল্প করতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমি পেছন থেকেই বলি আমার পড়াশোনা শেষ হয় আমার পড়াশোনা শেষ হয় হচ্ছে দুই সালে পড়াশোনা শেষ করি দুই হাজার সতেরো সালে হ্যাঁ সতেরো সালে শেষ করে আমি ঢাকায় চলে যাই তো আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি এদের অধিকাংশই চায় যে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে বিসিএস এর টিকে ভালো একটা কোনো জব করতে তো আমিও ওই স্রোতে আর কি চলে যাই ওখানে 
কিন্তু আমার বাসা মূলত হচ্ছে গাইবান্ধায় আমার বাবা টিএনটি তে চাকরি করতেন উনি রিটায়ার করে গাইবান্ধায় তার গ্রামের বাড়িতে এসে আর কি কৃষি কাজ করেন আমাদের একটা পুকুর আছে ধানি জমি আছে এগুলো করে তো আমি বিসিএস বিসিএস পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशनের জন্য আমি ঢাকায় চলে যাই তো আমি আসলে আমার পরিবারের একমাত্র সন্তান আর কেউ নাই আমি যখন ঢাকায় যাই এর মধ্যে আমার বাবা অসুস্থ হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা আমার বাবার অসুখ ধরা পড়ে দেখা যায় যে তার আসলে সে তার ওরাল ক্যান্সার ধরা পড়ে তো পরবর্তীতে আমি আর ঢাকায় থাকতে পারিনি কারণ হচ্ছে যেহেতু আমি একজন মাত্র ছেলে এবং সংসার আমাকে দেখাশোনা করতে হবে এবং তার উপর চর্চা করতে হবে এই কারণে আমি আসলে বাড়িতে চলে আসি সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তো ক্যান্সার হলে আসলে হয় কি ক্যান্সার তো একজন মানুষকে শুধু মানে শেষ করে না একটা পরিবারকেও শেষ করে কারণ তো আমি আসলে তখনও বেকার কারণ আমি পড়াশোনা সবে শেষ করছি বাংলাদেশের চাকরির অবস্থা খুবই খারাপ কিছুই করতে পারতেছিলাম না তো আমি হচ্ছে এটা আপনার প্রায় দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত আমি বেকার অবস্থায় আমার বাবার অসুস্থতার ঔষধপত্রের খরচ টরচ সবকিছু তার যে পেনশনের টাকা পাইতো এই টাকাটা আর আমাদের টুকটাক ওই ধানের আবাদ করে যে টাকাটা আসতো মাসের একটু চাষ করতো সেখান থেকে বিক্রি করে যতটুকু টাকা হয় এটা দিয়ে আমরা মোটামুটি ভাবে চলতাম তো আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে সবাই বলে যে আসলে কি করতেছে ছেলে কি করে বা সবাই চায় যে ছেলেটা জব করে কিনা ভালো জায়গায় পড়াশোনা করছে চাকরি বাকরি হয় না তো আমার এগুলো সংসার দেখে আসলে করা হয়ে ওঠে নাই পরবর্তীতে আমি খুঁজতেছিলাম যে আসলে কি করা যায় মানে কিছু একটা করতে হবে চলতে ফিরতে হলে মানে আমার তো আসলে টাকার দরকার আমার সংসার চলে দেখলাম আমার আসলে মূল কথা টাকার দরকার হঠাৎ প্রত্যেকেরই টাকার দরকার প্রায় তিন বছর মানে তিন বছর খুব খুব স্ট্রাগল করছি আমি এটা নিয়ে হঠাৎ একদিন আমি ইউটিউব চালাচ্ছি তো খুব সম্ভবত ফ্রিল্যান্সিং বা এই টাইপের কোনো কিছু দিয়ে আমি সার্চ দিছিলাম যে আসলে জিনিসটা কি আমার দেখছিলাম আমি কিন্তু জানার জন্য আর কি সার্চ দিছিলাম এর মধ্যে যেটা হয় আর কি খালিদ ফারান ভাইয়ের একটা ভিডিও আমার সামনে আসে উনি হচ্ছে ওই ফ্রিল্যান্সিং করে মাসে দশ বিশ হাজার ডলার কিভাবে ইনকাম করা যায় এরকম একটা টাইটেলের ভিডিও আমার সামনে আসে তো আমি ভিডিওটা দেখা শুরু করি দেখার পর দেখলাম যে ফ্রিল্যান্সিং করে বেশ টাকা পয়সা আয় করা যায় তো দেখার পরে আমার মানে অনেক টাকা পয়সা দেখাইছে তো পরবর্তীতে খালিদ ফারান ভাই খালিদ ভাইয়ের মতো এত বিস্তর কথাবার্তা বলছে এরকম ভিডিও ইউটিউবে আমি দেখি নাই এখনো মানে জিনিসটা একদম সুন্দর ভাবে বুঝাই দিছে তো তখন আসলে মানুষের কি হয় একটা জিনিস জানার পরে তো খোঁজাখুঁজি শুরু হয় ইনফরমেশন পিক করা যে কোথায় কি আছে একটু জানার জন্য তো আমি আরো খোঁজাখুঁজি শুরু করি তখন তো আমার হাতের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল তো আমি খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম ফ্রিল্যান্সিং এর উপরে কিছু বই আছে তো এর মধ্যে আমি খালিদ ভাইয়ের আমার কাছে বইটা আছে আমি তো দেখাতে পারবো তো বইটা আয়রোজগার গুলো আসলে কেমন হয় তো ওই এখান থেকে শুরুতে অনেক কিছু বলা আছে অনেক কিছু বলা আছে সবকিছু সম্পর্কে বলা আছে তো এটা নিয়ে জানলাম যে তারপরে খালিদ ভাইয়া নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি যে খালিদ ভাইয়া কি কি করছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করছিল সাইট বিক্রি করছে খালিদ ভাইয়া এক ডলারেও কন্টেন্ট রাইটিং করে দিস তখন আমার মাথায় আসলো যে আচ্ছা কন্টেন্ট রাইটিং করে তো ইনকাম করা যেতে পারে কারণ আমি এক সময় পত্রিকায় লিখছি সেটা বিদেশে ছিল না আমি দেশীয় পত্রিকায় লিখছি ওকে বেশ ভালো কথা তো খালিদ ভাই যেহেতু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতেন তো সে যেটা করতো তার মানে সে করতো হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এক্সপার্ট হিসেবে খালিদ ভাই খুব সুপরিচিত এবং তার এক্সপার্টাইজ আমরা গুগলে সার্চ দিলেই বুঝতে পারবো যে আসলে সে কেমন তো আমার যাত্রাটা শুরু হয় হচ্ছে আমি তখন আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা সেরকম ছিল না আমি একটা ফ্রি কোর্স পাই বিখ্যাত ইন্টারনেট মার্কেটার ওনার নাম হচ্ছে ম্যাট বেইলি এবং উনি ম্যাট বেলি এবং এবং ওনার একটা বই আছে ইন্টারনেট মার্কেটিং নামে যাই হোক 
তো ওনার ফ্রি কোর্স আমি সিম্পলি লার্নে পাই তো ওখানে কোর্স করা শুরু করি কোর্স করতে আমার মোটামুটি এক দুই মাস লাগে ভিডিওগুলো দেখতে কিন্তু আসলে ম্যাট বেইলি সাহেব যে জিনিসগুলো ওখানে বলছে এটা সম্পূর্ণ বেসিক লেভেলের কথাবার্তা মানে এসিও কি কিভাবে করে সবকিছু বেসিক গুলো বেসিক বিষয়ে আলোচনা করা হয় হ্যাঁ বেসিক বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় এবং অ্যাডভান্স লেভেলের তেমন কিছুই ওখানে নাই মানে কাজটা কি এইটা জানি কিন্তু কিভাবে করতে হয় এইটা জানি না আচ্ছা তো এরপরে দেখতে দেখতে আহ সালের নভেম্বর মাসে আমি কিনি কেনার পরে আমার আমি এসিও কোর্সটাই মানে ওই আমি বান্ডেল কোর্স কিনি তো ওখানে এসিও যে কোর্সটা আছে যে মডিউলটা ওইটাই হ্যাঁ তো ওইটা দেখার পরে আমার সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যায় যে আসলে কি কাজ কিভাবে করতে হয় এটা সম্পূর্ণ ধারণা হয়েছে এর মধ্যে আবার হয়েছে কি আমি যখন খালিদ ভাইয়ার বই পড়ি ওখানে আমি একটা জিনিস পড়ছিলাম খালিদ ভাই আমার এখনো মনে আছে কথাটা খালিদ ভাইয়া লিখছিল যে পৃথিবীতে আসলে কোনো কিছুই ফ্রি না সব কিছুরই মূল্য আছে ব্যাপারটা আসলে কেমন খালিদ ভাইয়া বলছে আমি এ পর্যন্ত মানুষকে যত কিছু ফ্রি দিছি এগুলো আমার কাছে কয়েক গুণ আকারে এখন ফেরত আসতেছে অনেকে আমার বই কিনতেছে অনেকে আমাকে চেনে এরকম আর কি ব্যাপারটা তার কোর্স কিনতেছে মানুষ তার কোর্স কিরকম বাংলাদেশে কেনে এটা এটা আমার মনে হয় না কাউকে বলতে হবে কারণ খালিদ ভাইয়ের কোর্স খুব ভালো চলে আচ্ছা সেটা গেল তো আমি করলাম কি আমার মাথায় আসলো যে খালিদ ভাইয়ার একটা ফেসবুক গ্রুপ ছিল ওখানে আমি অনেকগুলো বই আসলে আপলোড করছি পিডিএফ বই যেগুলো খালিদ ভাই তার কোর্সের মধ্যে বলছিল যে আপনারা এই এই বইগুলো পড়েন তাহলে আপনাদের অনেক সুবিধা হবে মার্কেটিং জিনিসটা বুঝতে সুবিধা ফ্রি কন্ট্রিবিউশন ছিল রাইট যে আপনি ওনার যে ফ্রি রিসোর্স গুলোর ব্যাপারে জানতেন সেগুলো হচ্ছে গিয়ে পিডিএফ ডাউনলোড করে গ্রুপে আপলোড করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রুপে আপলোড করছি কারণ অনেকেই পিডিএফ পায় না তো এর ফলে গ্রুপের অনেকের কাছে আমি পরিচিত হয়ে যাই কারণ আপলোড দিচ্ছি বইগুলো অনেকেই আর কি দেখতে ভালো ভালো বই করতেছি অনেকেই পরিচিত এর মধ্যে হঠাৎ একদিন হলো কি একটা জব পোস্ট আসলো যে আমাদের কন্টেন্ট রাইটার দরকার আগ্রহীরা যোগাযোগ করুক তো তখন আমি দেখলাম যে এই অপরচুনিটা মানে অপরচুনিটিটা তো নেয়া যায় তো আমি তখন তাদেরকে আসলে মেইল করি মেইল করার পরে ওই এজেন্সিটার নাম হচ্ছে মেন্টর সাউস ওনারা আমার আমাকে রেপ্লাই দেয় এবং বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যদি কন্টেন্ট রাইটিং করেন তাহলে আপনার কিছু স্যাম্পল আমাদেরকে দিতে হবে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার পরেই আপনার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে তো আমি স্যাম্পল বলতে আমি তখন বলি যে আসলে আমার তো কাছ থেকে এরকম স্যাম্পল নাই তবে আমি আসলে পত্রিকায় লেখালেখি করছি এক সময় আমার এতটুকু পর্যন্ত অভিজ্ঞতা আছে তো তখন ওরা বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আপনাকে টপিক দিচ্ছি আপনি লেখেন লেখার পরে আসলে আমরা ঠিক করবো আপনাকে নিব কি নিব না এগুলো সব বিষয়ে ঠিক হবে তো ওনারা আমাকে লিখতে দেয় একটা ব্লগ লিখতে দেয় আমি ব্লগটা লিখে পরের দিন জমা দিই জমা দেওয়ার পরে ক্লায়েন্ট জিনিসটা চেক করে এবং ক্লায়েন্ট খুব খুশি হয় এবং তারপর থেকে আসলে আমার ফেব্রুয়ারির বিশ তারিখ আমার এখন মনে আছে দুই সালের ফেব্রুয়ারির বিশ তারিখে আমার ওই প্রতিষ্ঠানটাতে পারমানেন্ট চাকরি হয় এবং এখন পর্যন্ত ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি কাজ করে যাচ্ছি আমি আপনার আপনি পিডিএফ আকারে যে স্টোরিটা পাঠিয়েছেন আমাদের কি ইমেইলে আমি আপনার পিডিএফটা পড়ে দেখেছি আপনি খুব সম্ভবত দুটো জব একসঙ্গে কন্টিনিউ করছেন রাইট যেটার কথা আপনি মেনশন করলেন এটা প্লাস পরবর্তীতে আরও একটা জব মানে পেয়েছিলেন তো ওইখানে আপনি খুব সম্ভবত অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ভিত্তিক কিছু কাজকর্ম করেন আপনি যেহেতু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে আপনার প্রফেশনাল আইডিয়া আছে আমি একটা কোয়েশ্চেন আপনাকে করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে যে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর ব্যাপারটা এই ফিল্ডটাকে আপনি কতটুকু সম্ভাবনাময় ফিল্ড হিসাবে দেখেন কজ এখন তো মানে যে যুগ জামানা চলছে সবাই ভিডিও কন্টেন্ট খুব পছন্দ করে এক সময় ইউটিউব ভিডিও ছিল এখন হচ্ছে গিয়ে শর্টস এ মুভ করছে সবাই ইউটিউব শর্টস এ মুভ করছে ইনস্টাগ্রাম রিল ফেসবুক রিল টিকটক শর্টস ভিডিও সবাই কনজিউম করতে পছন্দ করে এবং কোনো একটা ইনফরমেশন লিখে সার্চ করলে সেটা যত মানে কম কন্টেন্ট কনজিউম করে গ্যাদার করা সম্ভব এটাই মানুষ বেশি পছন্দ করে তো আগেকার দিনে যেমন একটা বিষয়ের উপর সার্চ করে সেই বিষয় ভিত্তিক ওয়েবসাইটে গিয়ে পুরো আর্টিকালটা পড়ে সেখান থেকে মানে তথ্য সংগ্রহ করা এটাতে মানুষজন মানে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না এখন আর আগের সেই ট্র্যাডিশনটাতেই আসলে অ্যাফিলিয়েট মানে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর কথা যদি আপনি বলেন তো বিভিন্ন প্রোডাক্টসেরই তো অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক প্লেস করা হয় তো ওই ধরনের আর্টিকেলগুলোতে প্লেস করা হতো আর কি ব্যাক লিঙ্ক হিসেবে তো 
আপনি বর্তমানে এই ফিল্ডটাকে কীরকম সম্ভাবনাময় ফিল্ড হিসেবে দেখছেন এবং নতুন যারা অ্যামাজন অ্যাফিলেট মার্কেটিং শুরু করতে যাচ্ছে তাদের এই মুহূর্তে বা এই সময়ে এটা শুরু করা উচিত হবে কি না কি মনে করেন আপনি আচ্ছা আপনি ঠিক কথাই বলছেন কারণ হচ্ছে এখন সবাই ভিডিও কনজিউম করতে সব থেকে বেশি পছন্দ করে কারণ হচ্ছে একটা লেখা দীর্ঘ লেখা মানুষ পড়তে চায় না ওভাবে ভিডিওতে অনেক কিছু অনেক সুন্দরভাবে বোঝা যায় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা দুই হাজার ষোলো সতেরো সালের দিকে বেশ সহজ ছিল আর কি বেশ সহজ ছিল অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করাটা বেশ সহজ ছিল কিন্তু এখন এখন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এই সেক্টরটা বেশ কঠিন বলা চলে এখানে সাকসেস হওয়ার রেটটা এখন একটু কমে গেছে কারণ প্রচুর কম্পিটিশন প্রচুর কম্পিটিশন এবং সাধারণত অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ মানুষ যেটা করে যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করেই ফ্রি ট্রাফিকের মাধ্যমে ইনকাম জেনারেট করার চেষ্টা করে এটাই সব থেকে ভালো উপায় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর আমাকে যদি আসলে আপনি জিজ্ঞাসা করেন আমি বলবো যে এখনো আসলে সম্ভাবনা ময় কারণ ভিডিও কনজিউম ভিডিও কনজিউম করার মানুষ যেমন আছে আবার পড়তে ভালোবাসে এরকম মানুষের সংখ্যাও পরিমাণে কম হলেও আছে ওকে হ্যাঁ পরিমাণে কম হলেও আছে কিন্তু আসলে সেরকম কমও না এখনো মানুষ সার্চ দিয়ে ওয়েবসাইটে ইনফরমেশন খোঁজে সেক্ষেত্রে আমি বলবো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্ভাবনা ময় তবে কঠিন এসিও স্ট্র্যাটেজিতে কিছুটা পরিবর্তন আসছে এগুলো যদি একটু ঠিকঠাক ভাবে দেখা হয় খারাপ না ওকে ভেরি নাইস তো বর্তমানে মাসুদ ভাই দুটো জব একসঙ্গে কন্টিনিউ করছেন রাইট তো এই দুটো জব একসঙ্গে কন্টিনিউ করতে গিয়ে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কখনো হয়েছেন কি বা মেইনটেন্যান্সে কোনো ধরনের প্রবলেম হয়েছে কিনা কখনো চ্যালেঞ্জ তো আসলে আসেই কারণ হচ্ছে দুই তিন জন ক্লায়েন্টের কাজ আমাকে করতে হয় আচ্ছা তাদের ডেড লাইন থাকে কখনো কখনো দেখা যায় যে দুজন ক্লায়েন্টের ডেড লাইন একই দিনে পড়ে গেছে তখন একটু প্রেশার মনে হয় তবে আমি আসলে ম্যানেজ করে নেই আমি আমার কাজ শুরু হয় হচ্ছে সকাল থেকে আমি খুব সকালই উঠি সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে উঠে যাই এবং ঘুমাতে ঘুমাতে আমার মোটামুটি ভাবে একটা দেড়টা বাজে আমি সকালে এক শিফটে কাজ করি আবার বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত আর এক শিফটে কাজ করি তো বেসিক্যালি আপনি দুটো শিফটে কাজ করছেন রাইট সাধারণত দেখা যায় যে অফিস আওয়ার হয় নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত মানুষজন দিনের প্রথম অংশে জব করে বাকি অংশে নিজে নিজেদেরকে সময় দেয় নিজেদের পরিবারের সময় দেয় তো এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্ট্রাগেল কি কখনো ফেস করেছেন যে ক্লায়েন্টের কাজ করতে গেলেন কিন্তু পারিবারিক কোনো একটা ইভেন্টে আপনাকে সময় দিতে হচ্ছে বা নিজের সেলফ ডেভেলপমেন্ট আপনি সময় দিতে চাচ্ছেন বাট সময়টা ম্যানেজ করতে পারছেন না এরকম সিচুয়েশন আপনি কিভাবে ট্যাকেল আপ করেছেন হ্যাঁ এই 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 সমস্যাটাতে আমি পড়েছি এবং আমি আসলে আমার সপ্তাহে একদিন ছুটির দিন আমি দুই প্রতিষ্ঠানে একদিন ছুটি আমার ওই দিনটা আমি সারাদিন কম্পিউটারের সামনে কখনোই আসি না ওই দিনটা আমার শুধুমাত্র আমার এখানে ছোটখাটো একটু পুকুর টুকুর আছে আমি মাছের চাষ টাস করি ওই দিকে একটু সময় দিই আমার সুপার বাগান আছে সেখানে একটু যাই আর শেখার ক্ষেত্রে আমি যেহেতু মানে আসলে কন্টেন্ট রাইটিং এ এসেছি আমার কন্টেন্ট রাইটিং এ চাকরি পাওয়ার পিছনের সব থেকে বড় যে কারণটা সেটা ছিল আসলে আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন জানি কারণ হচ্ছে একটা কন্টেন্ট কিন্তু এসি অপটিমাইজড করেই লিখতে হয় আপনি যখন ওয়েবসাইটে কোনো কন্টেন্ট দেবেন সেটা যদি অপটিমাইজ করা না থাকে তাহলে সার্চ ইঞ্জিন সেটাকে আসলে ওভাবে খুঁজে পাবে না তো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনটা আসলে এটা তো আসলে একটা কৌশল এক একজন এক একটা কৌশল জানে এবং আসলে আপনি যে প্রফেশনে থাকেন না কেন সেই প্রফেশনটার উপরে ওই ইন্ডাস্ট্রিটার উপরে আপনি যদি পড়াশোনা না করেন আপনি যদি সব সময় জানার চেষ্টা না করেন আপনি পিছায় থাকবেন সব সময় সেক্ষেত্রে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ব্লগ আছে দেখা যায় যে সার্চ ইঞ্জিন জার্নাল তারপর সার্চ ইঞ্জিন ল্যান্ড ব্রায়ান ডিনের কিছু ব্লগ আছে নীল প্যাটেলের ব্লগ আছে এগুলো আমি পড়ি এগুলো আমি হচ্ছে কাজ শেষে দেখা যায় যে মোবাইল আছে আমি মোবাইলে আপনার হচ্ছে গুগলে সার্চ দিয়েই আমি গুগল থেকেই জানার চেষ্টা করি এটা আমার মানে জানার যে জার্নিটা এটা আগে বেশি ছিল এখন কমে গেছে কাজের চাপ বেশি হওয়াতে আমি আর সেরকম করতে পারতেছি না আর কি ওকে ফাইন আচ্ছা মাসুদ ভাই আপনি আমাদেরকে এমন একটা ক্লায়েন্ট প্রজেক্টের ব্যাপারে বলেন যেটাতে আপনি মেনশনেবল অ্যামাউন্টে সাকসেস পেয়েছেন মানে এমন একটা সিচুয়েশন যে আপনি মেনশন করতে চান আপনি সফল হয়েছেন প্রজেক্টটাতে এবং আমাদের সাথে শেয়ার করলে আপনি খুশি হবেন এরকম একটা ক্লায়েন্ট প্রজেক্টের ব্যাপারে বলেন আচ্ছা ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট বলতে আমি যে ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করি ওর নাম হচ্ছে ইয়ান 
তো ওর ওর নিজস্ব এজেন্সি আছে ওই এজেন্সি চালায় তো ওই বাংলাদেশি ক্লায়েন্ট নাকি বাংলাদেশের বাইরে না না উনি ইউএস এর ক্লায়েন্ট মানে হচ্ছে উনি ওনার উনি থাকেন হচ্ছে আমেরিকাতে থাকেন তো ওনার 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 অনেকগুলো সাইট আছে তো সেগুলোতে আমি ব্লগ লিখেছি এবং হচ্ছে সাকসেস বলতে কি ওনার উনি যে সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করে ওই ওয়েবসাইটের সার্ভিস ডেসক্রিপশন গুলো এগুলো সব আমি লিখি তারপর উনি কিছু ব্লগ পাবলিশ করে ওনার সাইটে সেই ব্লগ গুলো আমি লিখি মানে ওনার মোটামুটি তিন চারটা সাইট আর কি আমি দেখাশোনা করি তো প্রজেক্ট সাকসেস না হলে তো আসলে আমাকে রাখতো না তো এটাই আর কি মানে আমি ও সাকসেসটা আসলে ও জানে যে ওর কি হয়েছে কিন্তু আমি এখনো নিয়মিত লিখে যাচ্ছি আর কি দুটো জব মেনটেন করার পরে আপনি কি এখন কোনো ধরনের ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেসে কাজ করছেন লাইক ফাইবার আপওয়ার্ক না আমি ফাইবার এবং আপওয়ার্কে আসলে সত্যি কথা বলতে এখনো অ্যাকাউন্ট খোলার মানে আমি আমি যে কাজ করব এই সময়টা আমার হচ্ছে না আমি এই দুইটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেই সময় চলে যায় আমার হ্যাঁ সব করে একটা মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম একজন স্টুডেন্টের সাকসেস স্টোরি যদি ফিচার হতে হয় তাহলে আমাদের মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া হলো তাকে একশো ডলারের একটা ইনকাম জেনারেট করতে হবে এবং এটার স্ক্রিনশট আমাদের ডিসকর্ড গ্রুপে পোস্ট করতে হবে তাহলে আমরা সেটাকে সাকসেস স্টোরিতে ফিচার করি আর কি যাই হোক যারা নতুন কন্টেন্ট রাইটিং ফিল্ডে আসছে তাদেরকে আপনি মার্কেট প্লেসে জয়েন করার ক্ষেত্রে কতটুকু মানে এই ব্যাপারটা কিভাবে দেখেন আর ভবিষ্যতে আপনার মার্কেট প্লেসে আসার সম্ভাবনা কতটুকু মানে পরবর্তীতে কি ইচ্ছা আছে যে ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট ছাড়াও মার্কেট প্লেসে কাজ করা যেতে পারে বা এই ধরনের কিছু হ্যাঁ মার্কেট প্লেসে কাজ করার ইচ্ছা আমার আছে কারণ হচ্ছে মার্কেট প্লেসে আরও অনেক ভালো পেমেন্ট পাওয়া যায় কারণ এটা আমি দেখেছি আর কি আর লেখালেখির ক্ষেত্রে কেউ যদি আসলে কন্টেন্ট রাইটিং আসতে চায় তাহলে তার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং কেউ কাউকে শেখাতে পারবে না কারণ হচ্ছে লেখালেখিটা সম্পূর্ণ ভেতর থেকে আসে স্কিলটা হ্যাঁ আর এই স্কিলটা ডেভেলপ করতে গেলে একজন মানুষকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে প্রচুর পড়তে হবে পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে কারো যদি পড়ার অভ্যাস না থাকে সে আমার মনে হয় না খুব ভালো একটা লিখতে পারবে বলে আমার মনে হয় না আমাদের ফার্স্ট এপিসোডের একদম শেষের দিকে চলে এসছি আমি হয়তো বা আপনাকে আর একটাই কোয়েশ্চেন করব সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের আমরা খুব রিসেন্টলি শুনছি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জগৎ একটা রেভলিউশন হয়ে গেছে চ্যাট জিবিটি চলে এসছে তো চ্যাট জিবিটি অলরেডি একজন এভারেজ মানুষের চেয়ে বেশ খানিকটা ক্রিয়েটিভ এবং লেখালেখির ক্ষেত্রেই আমরা মানে চ্যাট জিবিটি তো আরও অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করছে কোডিং ক্যালকুলেশন ম্যাথ প্রবলেম সলভিং কিন্তু লেখালেখিতে এটা যেহেতু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল তো লেখালেখিতে এটার মানে দক্ষতাটা আরো অনেক বেশি তো আপনি আসলে আপনার মতামতটা কি আপনি যেহেতু একজন কন্টেন্ট রাইটার এবং চ্যাট জিপিটিও কিন্তু অনেক ভালো মানের কন্টেন্ট প্রডিউস করতে সক্ষম কন্টেন্ট রাইটারদেরকে কি কখনো চ্যাট জিপিটি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিপ্লেস করে ফেলবে কিনা বা যদি কখনো রিপ্লেস করে ফেলে সেক্ষেত্রে কন্টেন্ট রাইটাররা চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে কি কোনোভাবে বেনিফিট হতে পারে কিনা বা আসলে মেইন কোয়েশ্চেনটা আমি এভাবে করি যে চ্যাট জিপিটির কারণে কন্টেন্ট রাইটাররা কি কখনো জব হারাবে কিনা রিপ্লেস হবে কিনা রিপ্লেস হবে আচ্ছা জি এক্সাক্টলি ঠিক এই কথাটাই যদি আপনি চ্যাট জিপিটিকে জিজ্ঞাসা করেন যে চ্যাট জিপিটি তুমি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাদেরকে রিপ্লেস করবে আর কাদেরকে রিপ্লেস করতে পারবে না আপনি খুব ভালো মতো দেখবেন চ্যাট জিপিটি লিখে দিবে যে রাইটারকে চ্যাট জিপিটি কখনোই রিপ্লেস করতে পারবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন চ্যাট জিপিটি নিজেই আবার উত্তর দিচ্ছে যে এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে লেখাগুলো লেখে এগুলোতে একজন রাইটারের যে ইমোশন থাকে লেখায় যে ইমোশনটা থাকে এইটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিতে পারে না আর্টিফিশিয়াল 
আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আরও একটু সমস্যা এখন যেটা আছে আমি জানি না এটা পরবর্তীতে সমাধান হবে কিনা সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট যেগুলো দেয় এগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে ভুল দেয় মানে তথ্যগত ত্রুটি থেকে যায় তো এক্ষেত্রে হিউম্যান ইন্টারভেনশনের দরকার আছে অর্থাৎ রিভিউ দরকার আছে মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেখতে হবে যে আসলে যা লিখেছে ঠিক কিনা প্রাসঙ্গিক কিনা হ্যাঁ এগুলো সবকিছু দেখার জন্য একজন মানুষ লাগবেই এক্ষেত্রে কন্টেন্ট রাইটার চ্যাট জিপিটির কারণে বা অন্য কোন ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টুলের মানে লিখতে পারে এরকম রিপ্লেস করবে বলে আমার মনে হয় না কখনোই না বরঞ্চ আরো ভালো হয়েছে আমাদের জন্য আমি বলবো কেন ভালো হয়েছে কারণ আমি যখন একটা কন্টেন্ট লিখি তখন আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও ব্যবহার করি কিভাবে ব্যবহার করি দেখা যায় যে আমি ওকে বললাম যে চ্যাট জিপিটি আমি এই বিষয়ে একটা কন্টেন্ট লিখবো তুমি আমাকে এটার উপরে আউটলাইন তৈরি করে দাও তো ও তখন করে কি রিসার্চ করে একটা আউটলাইন আমাকে দেয় আমি আবার ওই জিনিসটা দেখি যে আসলে কতদূর প্রাসঙ্গিক জিনিস দিয়েছে কিনা এর ফলে হয় কি আমার যে লেখাটা লিখতে হয়তো দেখা যেত চার ঘন্টা লাগতো ওই জিনিসটা আমার হয়তো এক দুই ঘন্টা সময় বেঁচে গেছে তো সেক্ষেত্রে চ্যাট জিপিটি কেই রাইটাররা ব্যবহার করে আরো ভালো মানের কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবে এবং চ্যাট জিপিটি এটা আশীর্বাদ আমি বেশ মজার একটা ইনসাইট শেয়ার করি আপনার সাথে আমি আজকের এপিসোডের জন্য যখন কোয়েশ্চেন বানাচ্ছিলাম যে আপনাকে কি কি কোয়েশ্চেন করা যেতে পারে তো আমি আপনার স্টোরিটা তো আমি ইমেলে পেয়েছি পিডিএফ আকারে তো আমি আপনার স্টোরি থেকে কি পয়েন্টগুলো চ্যাট জিপিটিকে দিচ্ছিলাম অ্যাজ এ প্রম্ট যে একজন মানুষের সম্পর্কে এই ইনফরমেশনগুলো আমার কাছে আছে তার ফার্স্ট ইন্টারভিউ আজকে বা ফার্স্ট এপিসোডটা তাকে ইন্টারভিউ করা হবে তো তাকে কি কি কোয়েশ্চেন আস করা যেতে পারে তো আমি আমি বেসিকলি আমার নিজের মতো করে কিছু কোয়েশ্চেন তৈরি করেছি তো চ্যাট জিবিটিকে বলেছিলাম টোটাল পনেরোটা কোয়েশ্চেন তৈরি করতে তার মধ্যে পাঁচটাতে সে অলমোস্ট আমি যেই পয়েন্টগুলোকে ইন্ডিকেট করেছে সে একই পয়েন্টগুলোকে ইন্ডিকেট করতে মানে হয়তো বা একটু স্ট্রাকচার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট বাট মানে মোটামুটি সেম পয়েন্টকে সে ইন্ডিকেট করেছে আর কি বেশ বেশ ফ্যাসিনেটিং এবং মজার একটা জিনিস আশা করছি নেক্সট দুই তিন বছরে বা চার পাঁচ বছরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আরও অনেক বেশি ডেভেলপ করবে এবং আমাদের মানে যারা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে কাজ করে তাদেরকে আরও খুব ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ প্রম্প্ট বানাতে তাদের ইমাজিনেশনকে আরও একটু এক্সিলারেট করতে হেল্প করবে মাসুদ ভাই আমরা আমাদের আজকের এপিসোডের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনি যদি আপনার মানে ফেলো ফলোয়ার্সদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান যারা নতুন নতুন কন্টেন্ট রাইটিং ক্যারিয়ারে জয়েন করতে যাচ্ছে বা এই ফিল্ডে কাজ করা শুরু করতে চাচ্ছে তাদের ট্র্যাকটা যাতে কিছুটা ইজিয়ার হয় এই জন্য আপনার যদি স্পেসিফিক কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করা থাকে আপনি করে ফেলতে পারেন আচ্ছা যারা নতুন কন্টেন্ট রাইটিং ফিল্ডে এসে কাজকর্ম করতে চায় এটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চায় তাদের জন্য আমার পরামর্শ থাকবে প্রথমত প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে কারণ লেখালেখি করতে হবে ইংরেজিতে ইংরেজি বই পড়তে হবে যে কোনো ধরনের বই যেটা ভালো লাগে সেটাই পড়তে হবে এতে হবে কি তার ভিতরে আসলে লেখা একজন ওরা কিভাবে মানে বাইরের লোকজন কিভাবে ইংরেজি লেখে কিভাবে ভাব প্রকাশ করে এগুলো তার জানা হবে এবং যে কোনো টপিক নিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো যে আমি আজকে চ্যাট জিপিটি নিয়েই লিখব জিনিসটা কি এটা ইংরেজিতে লেখার চেষ্টা করব একশো শব্দ লিখব এইভাবেই আসলে মূলত শুরু করতে হবে এবং লেখালেখিটা চালিয়ে যেতে হবে আর আমার মনে হয় না এই সেক্টরটাতে ভয়ের কোনো কারণ আছে কারণ হচ্ছে আমি যতটুকু আর কি রিসার্চ করেছি মানে করেছি মার্কেট প্লেস গুলোতে যে কন্টেন্টের কিরকম চাহিদা এখনো প্রচুর চাহিদা আছে কন্টেন্টের কারণ প্রতিনিয়তই মানুষ ওয়েবসাইট তৈরি করতেছে তাদের কন্টেন্ট লাগতেছে কেউ অ্যাফিলিয়েট সাইট করতেছে তাদের কন্টেন্ট লাগতেছে কেউ হয়তো সার্ভিস বা প্রোডাক্ট বিক্রি করবে তাদের কন্টেন্ট লাগতেছে প্রচুর চাহিদা আছে যে কেউ এই ফিল্ডে আসতে পারে তবে কাজটা বেশ কঠিন অন্যান্য কাজের থেকে কন্টেন্ট রাইটিংটা খুব কঠিন এটার সাথে মানিয়ে যেতে পারলে আমার মনে হয় না সে জীবনে খুব খারাপ কিছু করবে তার ভালোই হবে মানে আমি অন্তত পক্ষে নিজের দ্বারা বুঝতে পারতেছি আপনার আপনার এই ব্যাপারটাতে একটা হাইলাইটিং পয়েন্ট আছে মানে অনেকে হয়তো এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না যে কোনো কিছুতে একটা খুব ভালো আউটপুট জেনারেট করতে হলে ব্যাপারটাতে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হয় তো ভালো লিখার প্রধান শর্ত হচ্ছে বেশি বেশি পড়া এবং আজকাল এই পড়তে গিয়েই আমাদের অনেকেরই অনীহা আছে আমি সাধারণ অনেকেই আছে বুকস পড়তে পছন্দ করে না আর বাংলা ভাষাই হয়তো বা পছন্দ করে না সেক্ষেত্রে ইংরেজিটা আরও বেশি টাফ হয়ে যায় কিন্তু যারা আসলে লেখালেখিতে আসতে চাচ্ছেন আপনার রিচ কন্টেন্ট প্রোভাইড করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক মানে ওই ভাষায় নির্দিষ্ট ভাষায় আপনার বেশ পড়াশোনা থাকাটা জরুরি পড়াশোনা করতে হবে তো আজকে আপনার সাথে কথা বলে অনেক
এবং আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লেগেছে আশা করছি আমাদের অডিয়েন্স তারাও আপনার কাছ থেকে নতুন কিছু শিখতে পেরেছে আমি আপনার কন্টেন্ট রাইটিং ক্যারিয়ারের উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করছি আমাদের আজকের এপিসোডটা এ পর্যন্তই আপনারা যারা আমাদের আজকে ইউটিউবে দেখেছেন আপনারা চাইলে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ফেসবুকে ফলো করতে পারেন আর প্যাসিভ জার্নাল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনারা ডাব্লিউ 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 ডট প্যাসিভ জার্নাল ডট কম এই লিঙ্কে গিয়ে বিস্তারিত দেখে ফেলতে পারেন আশা করছি আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে অন্য যে কোনো একটা এপিসোডে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম